This poem can be divided into three parts because these three parts have different objectives. They are split into three parts. Part one is the longest one where he intends to tell you something uh, what should be done for peace, what should be done for introspection and also for bringing harmony among humankind. So here we go. I read the poem and tell you the meanings. Now we will count to 12. Now we will count to 12 and we will all keep still. Still matlab sthir. Ek still ka matlab hota hai, still you have come. Kehne ke baujood bhi tum aaye ho. I told you not to come, still you have come. Mere mana karne ke baujood bhi tum aaye ho. Ek to still kwaan hai. Yahan still ka arth hai, sthir. Why are you standing still for so long? Tum bilkul sthir ho ke kaise khade huye ho itni der se. So yahan par, the poet says, now we will count to twelve. Ab hum bara tak ginti ginenge. Bara tak. Ek se bara tak ginti ginenge. Ye bara kyo liya gaya hai? Karan hai, ek din mein jo ghadi hoti hai, bara ghante chalti hai. Ek se bara ka usme digit hota hai. To is liye bara tak ko hum ginen. और ऐसी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो समय को लेते हुए उन्होंने 12 शब्द या 12 की संख्या तक की काउंटिंग का अनुरोध किया है वी विल काउंट टू 12 हम लोग अब 1 से 12 तक गिनती गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल और हम सब लोग स्थिर रहेंगे आपको लगेगा ये कविता में क्या है मैसेज सतही तौर पर इस कविता में कुछ ऐसी विशेष बात नहीं दिखाई देती लेकिन जब इसकी गहराई में जाएंगे इसकी थाह लेंगे तब आप समझेंगे कि कवि ने कितनी बड़ी बात अब इतने सरल शब्दों में सरल भावनाओं से कही है और शुरुआत में कहते हैं हम लोग सब एक से 12 तक गिने गिनती करें और उस दौरान, we will all keep still, हम सब लोग स्थिर रहें, हलचल ना करें, रुके रहें, किसी भी तरह का मूवमेंट ना हो। For once on the face of the earth, let us not speak in any language. For once, कम से कम एक बार, once मने एक बार, और for once मतलब कम से कम एक बार for once you give me hundred rupees my dear friend कम से कम एक बार तो मुझे सौ रुपए दे दो मेरे मित्र for once मतलब कम से कम एक बार and once he gave me hundred rupees मतलब एक बार उसने मुझे सौ रुपए दिया लेकिन for once मतलब कम से कम एक बार तो कभी कहते हैं हम लोग सब एक जगह स्थिर रहेंगे कम से कम एक बार इस धरती पर, on the face of earth, इस धरती पर, let us not speak in any language. हम किसी भी भाषा में बात ना करें। कब? जब हम एक से बारा की गिनती गिन रहे हों। एक क्षण तय करें, जब दुनिया के सभी लोग एक से बारा की गिनती गिनें, उस दौरान वो स्थिर रहें। उस दौरान वो कोई भी भाषा ना बोलें क्योंकि अपनी अपनी भाषा में यदि बात करते हैं तो वो दुनिया को बांटती है भाषाई नजरिए से बांटती है इट डिवाइड द सोसाइटी द लैंग्वेज इज डिवाइड द सोसाइटी सो एट लीस्ट फॉर वंस कीप क्वाइट डू नॉट टॉक डू नॉट स्पीक कीप क्वाइट एंड दैट इज वेयर द टाइटल कम्स कीपिंग क्वाइट in this poem, he emphasizes on the need to keep quiet for some time, at least till you complete counting up to 12. Let us not speak in any language. Let us stop for a second. 
लेटस स्टॉप फॉर ए सेकेंड कुछ क्षणों के लिए हम रुक जाए इस ए सेकेंड का अर्थ ये नहीं कि वो उनका कहना है कि एक सेकेंड के लिए रुक जाए उनका कहना है कुछ क्षणों के लिए रुक जाए और वो क्षण कितने होंगे जब हम एक से बारह तक की गिनती गिरेंगे यहां पे देखिए लेट अस का क्या अर्थ है और लेट अस नहीं लिखा है लेट अपोस्ट ऑफ एस लिखा लेट मतलब क्या होता है लेट अस गो चलो अब चले जब ऐसी भावना आती चलो अब खाएं चलो अब सोए चलो अब दौड़ें चलो अब खेलें चलो अब नाटक करें चलो अब गाएं। ये चलो के साथ जब कोई सवाक के हिंदी में शुरू होता है तो अंग्रेजी में उसके लिए हम बोलते हैं लेट अस गो लेट अस स्टॉप टॉकिंग लेट अस सिट डाउन लेट अस जंप लेट अस ऑल कीप क्वाइट हम सब चुप हो जाएं, चलो अब हम सब चुप हो जाएं। लेट के बाद अपोस्ट ऑफी है और फिर एस है तो वो लेट अस है अपोस्ट ऑफी रिप्लेसेस द लेटर यू अब हम सो ही से लेट अस स्टॉप फॉर ए सेकेंड कुछ समय के लिए अब हम थम जाएं, स्थिर हो जाएं, थम जाएं, चुप हो जाएं। एंड देन इसके बाद और क्या करें उस बारह की गिनती के बीच में और क्या क्या करें इसमें वो आगे कहते हैं एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच और अपना हाथ पांव न हिलाएं अर्थात बिल्कुल हम स्थिर रहें हाथ भी न हिलाएं अर्थात कोई काम ना करें क्योंकि जो भी काम होता है सामान्यतः हाथ से होता है चाहे कंप्यूटर का काम चाहे गाड़ी चलाने का चाहे पढ़ने पढ़ाने का चाहे खेलने कूदने का हाथ की जरूरत है हाथ को रोक कर रखें अर्थात किसी भी तरह का कार्य ना करें बिल्कुल मना करते हैं वो कि एक से बारह की गिनती तक हम कुछ भी ना करें अर्थात कुल मिला के तात्पर्य यही है लेट अस नॉट डू एनी थिंग आर्म्स के यहाँ दो मीनिंग है एक अर्थ तो हुआ ये आम हाथ और दूसरा होता है आर्म्स मैंने हथियार आर्म्स मैंने हथियार फायर आर्म्स मतलब आग संबंधी आग पैदा करने वाले हथियार और बाकी जो भी हथियार होते हैं वो सब आर्म्स कहलाते हैं तो ही सेज लेट अस नॉट मूव अवर आर्म सो मच अब हम हथियारों को भी ना हिलाएं अपने हाथ को भी ना हिलाएं बिल्कुल स्थिर खड़े रहें इसके बाद ये सब यदि हम करते हैं तो क्या होगा नाउ ही सेज वॉट विल हैपन उनका कहना होता है इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट एक्सॉटिक मतलब ई एक्स एस ओ टी आई सी एक्सॉटिक मोमेंट मतलब अविस्मरणीय अतुलनीय विलक्षण ये एक ऐसा क्षण होगा एक ऐसा मोमेंट होगा जो बड़ा विलक्षण होगा बड़ा अलग ढंग का होगा जब पूरी दुनिया शांत हो कोई बोल ना रहा हो सब स्थिर खड़े हो किसी भी तरह का मूवमेंट ना हो रहा हो सब कुछ रुका हुआ थमा हुआ हो सब कुछ थमा हुआ हो दैट मोमेंट विल बी एक्सॉटिक मोमेंट वह क्षण जब एक से बारह की आप गिनती गिनेंगे और ये तीन चार काम मेरे मानेंगे वे क्षण विलक्षण होंगे अब क्यों विदाउट रश विदाउट एंजेंस कोई भागम भाग नहीं होगी रश मतलब दौड़ भाग लेट अस रश टू द ट्रेन चलो ट्रेन की ओर भागें एंड ही रश्ड टू द अदर साइड ऑफ द रोड और वो सड़क के दूसरी तरफ के लिए दौड़ गया टू रश माने तेजी से दौड़ना और इंजन का मतलब क्या होता है हम जैसा जानते हैं इंजन मतलब जो गाड़ी को चलाता है जिसकी मदद से गाड़ी चलती है अर्थात इंजन उस चीज को कहते हैं जो किसी भी चीज को मूव करती है वो इंजन कहलाता है यू गेट द पॉइंट एनी थिंग दैट हेल्प इन मेकिंग समथिंग एल्स मूव इज एन इंजन एंड सो ऑथर सेज दैट विदाउट यदि हम ये सब करते हैं इफ वी फॉलो दीज थ्री फोर थिंग्स डोंट मूव अवर आर्म्स कीप क्वाइट डोंट टॉक एंड रिमेन स्टिल 
at one place, then what will happen? It will be an excellent moment. There will be no rush. Koi bhagam bhag nahi hogi. Sab ek jagar ruke rahenge puri dunya mein. There will be no rush and there will be no movement. Sare engine band pade rahenge. Ve sari cheeze jo haath se chalti hain, wo tham jayenge. Unka movement tham jayega. Engine, sabhi tarah ke engine ruke rahenge. थमे रहेंगे इसीलिए यह क्षण विलक्षण होगा कोई भागम भाग नहीं वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस अब जब कोई भाषा बोली नहीं जा रही है किसी भी तरह का किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है किसी भी तरह का स्वार्थ या पर सेवा या ऐसी कोई भावना नहीं आ रही है तो एक अजीब सी दुनिया हो जाएगी स्ट्रेंजनेस वी वुड ऑल बी टुगेदर हम लोग सब एक साथ हो जाएंगे उस क्षण में एक से बारह तक ही गिनती गिने उतना ही काफ़ी है उतनी देर ही यदि हम ये कर लें जो बातें पोएट ने कही हैं तो एक बड़ी अजीब दुनिया हो जाएगी इट इज़ ए सडन स्ट्रेंजनेस सडन मतलब अचानक स्ट्रेंज माने विचित्र अजीब एक बड़ा अजीब पन लगेगा सब कुछ शान सब कुछ रुका हुआ सब कुछ थमा हुआ विल फील समथिंग डिफरेंट एब्सोल्यूटली व्हेन यू आर जस्ट स्टैंडिंग स्टिल नो मूवमेंट नो टॉकिंग नथिंग सो वट विल हैपन यू विल स्टार्ट थिंकिंग समथिंग एल्स इट इज दिस थिंकिंग दैट द ऑथर टॉक्स अबाउट लेटर इन द पोयम You have to keep quiet for counting from one to twelve. That is the condition he gives. Now, what kind of world will be there? ये बारह की गिनती तक कि दुनिया कैसी रहेगी विलक्षण कैसी विलक्षण होगी? Engine नहीं चलेगा, कोई movement नहीं होगा, कोई भागम भाग नहीं होगी. Or fishermen in the cold sea would not harm whales. Whale वो विशाल का है, मछलियों का नाम है. जो समुद्र में पाई जाती हैं फिशरमैन मतलब मछुआरे मछुआ टू हार मतलब नुकसान पहुंचाना मछुआरे ऐसी स्थिति में वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने हाथ थाम लिए हैं खुद स्थिर हो गए हैं और बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं कोई भागम भाग नहीं परिणाम क्या होगा दोज वेल्स विच वुड हैव बिन किल्ड अदरवाइज बाय These fishermen during those counting of twelve, if counting was not done, now with this counting, these whales will have longer life. These whales will have longer life at least for the time that is taken to count from one to twelve. That itself is a big achievement, author says. इतना ही हम कर लें तो whales को जीवन दान मिल गया. वो 12 सेकंड तक 12 की गिनती तक का उनको अतिरिक्त जीवन मिल गया यहाँ वेल से तात्पर्य क्या है वाई वेल्स वाई नॉट एनी अदर एनिमल बाय टॉकिंग अबाउट वेल्स द ऑथर वांट टू से द एनिमल किंगडम द नेचुरल वर्ल्ड वेल से इशारा है पर्यावरण की ओर वेल से इशारा है एनिमल वर्ल्ड की ओर अर्थात जो हम जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं रोज चाहे वो मछली मारते हुए चाहे वो मुर्गियां मारते हुए चाहे मांस को खाने के लिए विभिन्न जानवरों को मारते हुए यदि ये 12 सेकंड, 12 की गिनती तक यदि हम लोग ये सब काम ना करें तो इतने सारे लोगों को अतिरिक्त जीवन दान मिल जाएगा पेड़ों को ना काटे हम बारह की गिनती तक तो हजारों पेड़ बच जाएंगे उनकी लाइफ बढ़ जाएगी वी वुड नॉट सो बाय वेल ही डज नॉट मीन वेल फिश अलोन ही मीन द एनिमल किंगडम द ऑथर मीन द एनिमल किंगडम एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स टू गैदर मतलब इकट्ठा करना लेट अस ऑल गैदर इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस 
चलो अब हम सब लोग इकट्ठे हों लेट का मैंने मीनिंग बताया चलो लेट अस ऑल गैदर एट प्रिंसिपल ऑफिस चलो अब वहाँ इकट्ठा होए टू गैदर मैंने इकट्ठा होना स्पेलिंग देख लीजिए टूगेदर मतलब एक साथ और टू गैदर मतलब इकट्ठा होना दोनों में अंतर है तो यहाँ पे ए मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड इस बारह की काउंटिंग के दौरान एनिमल किंगडम को नुकसान नहीं होगा पेड़ों को नुकसान नहीं होगा किसी तरह की काटा पीटी नहीं होगी किसी तरह का वायलेंस नहीं होगा पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और वे मनुष्य जो समुद्र के किनारे समुद्री पानी से बचे हुए सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं और अपने हाथों को जला डालते हैं अपने हाथों को घायल कर देते हैं आई डोंट नो मैनी ऑफ यू माइट हैव गॉन टू द सी शोर एंड यू विल फाइंड दोज पीपल हु आर सॉल्ट गैदरर्स दे गैदर सॉल्ट बाय बेयर हैंड एंड बाय डूइंग सो रिपीटेडली दे इंजोर दे हार्म देयर हैंड उनकी आंखों में निशान पड़ जाता है घाव हो जाते हैं चोट हो जाती है और नमक उठाते उठाते उनका हाथ केमिकल रिएक्शन के कारण बड़ा खराब हो जाता है यदि 12 की काउंटिंग तक हम ये काम भी ना करें तो कम से कम उतनी देर के लिए वह व्यक्ति अपने हाथों को बचा के तो रख सकता है एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड हर्ट मतलब घायल चोट पहुंचा हुआ आर यू हर्ट बाय वॉट आई सेड मैंने जो कहा उससे क्या तुमको चोट पहुंची है आई फेल्ट वेरी हर्ट वेन माई फ्रेंड शाउटेड एट मी इन फ्रंट ऑफ अदर्स मुझे बहुत चोट पहुंची जब मेरे मित्र ने दूसरों के सामने मुझ पर चिल्लाया सो टू फील हर्ट मतलब चोट पहुंचना हर्ट मतलब चोट घाव तो यहां पर क्या अर्थ है एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हैंड्स विच आर हर्ट जिसको चोट पहुंची हुई है किसकी चोट नमक की बार बार रोज नमक उठाने की चोट वो अपने हाथों को देखेगा यदि बारह की गिनती तक गिनेंगे और सब कुछ थम जाए तो उसके पास समय रहेगा अपने हाथों को देखने का अर्थात अपने स्वयं को वो कैसे नुकसान पहुंचा रहा है उसको वो देखेगा ही विल सी फॉर हिमसेल्फ That he is causing injury to himself by gathering salt. On the one hand, those who are killing whales and animals, they are destroying the animal kingdom. They are playing with the environment. Environment को बर्बाद कर रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जैसे नमक उठाने वाला अपने अपने काम के लिए अपनी रोजी जो रोटी के लिए नमक उठाते हुए अपने हाथ को बर्बाद कर देता है ऐसे ही हम मानव सभ्यता में बहुत से काम हम लोग ऐसे कर रहे हैं जिससे हम स्वयं अपने को चोट पहुंचा रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग बिहाइंड दिस पोयम ये जो वेल की लाइन है और जो सॉल्ट की लाइन है इसके अंदर बहुत गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है उस गुण अर्थ को समझने की बात है वेयर पाब्लो नरूदा सेज दैट बाय किलिंग वेल बाय किलिंग एनिमल्स यू आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट एंड बाय डूइंग मैनी सच वर्क नोइंगली और अनोइंगली यू आर आल्सो किलिंग योर सेल्फ द ह्यूमन काइंड इज आल्सो कॉजिंग डेंजर टू इट सेल्फ इट्स ओन सर्वाइवल नेक्स्ट दो जू प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स जो लोग पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ग्रीन वॉर मतलब पर्यावरण की लड़ाई वॉर्स विद गैस गैस के गैस से बने हुए हथियारों से लड़ाई लड़ रहे हैं वॉर्स विद फायर आग से लड़ाई लड़ रहे हैं वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स और हो सकता है विजय हो लेकिन ऐसी विजय जिसमें कोई जीवित नहीं बचा काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें स्वयं को नुकसान हो रहा है सॉल्ट गैदर का उदाहरण दिया है कि वो काम ऐसा कर रहा है जिसमें स्वयं अपने को नुकसान पहुंचा रहा है 
भेल मारने वाला भेल को मार के अपने स्वयं को नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि वह पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है वह इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है ही इज डिस्टर्बिंग कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू द इकोलॉजिकल बैलेंस ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इम बैलेंस इन अवर इकोलॉजी एंड बाय डूइंग सो ही इज कॉजिंग ओजोन लेयर होल ही इज कॉजिंग मैनी अदर प्रॉब्लम्स राइज इन टेम्परेचर सी लेवल ओशन लेवल वाटर लेवल गोइंग अप मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस ऑल ओवर फ्लड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन लार्ज स्केल वॉट नॉट ये सब प्रकृति नहीं कर रही है ये सब आदमी स्वयं अपनी करतूत से कर रहा है मैन इज डूइंग इट ऑल फॉर बाय हिमसेल्फ अनोइंगली ही इज कॉजिंग हार्म टू हिमसेल्फ सो ऑथर से इज फर्दर दो यू प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स दो यू फाइट वॉर्स विथ गैसेस वॉर्स विथ फायर विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर इन सब की लड़ाई लड़ते हुए विजय भले पाते हो पर उसमें कोई जीवित नहीं बचता वुड पुट ऑन क्लीन क्लोज टू पुट ऑन मतलब पहनना टू पुट ऑन मतलब टू वियर पुट मतलब रखना याद रखेंगे बट पुट ऑन मतलब पहनना पुट ऑन योर शूज प्लीज आई हैव नॉट बीन एबल टू पुट ऑन माई शर्ट सो फार मैं अभी तक अपनी शर्ट नहीं पहन पाया हूं थोड़ा रुको टू पुट ऑन मतलब पहनना डोंट पुट ऑन ए डर्टी फेस डोंट पुट ऑन एन एंग्री फेस गुस्से वाला चेहरा मत पहनो मतलब गुस्सा मत दिखाओ डोंट पुट ऑन एन एंग्री फेस मतलब गुस्से वाला चेहरा मत पहनो अर्थात गुस्सा मत दिखाओ सो ऑथर से दे विल वियर क्लीन क्लोथ साफ कपड़े पहनेंगे एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग छाया में अपने भाइयों के साथ वो चलेंगे अपने पहचान वालों के साथ चलेंगे छाए के नीचे छाए के तले कुछ नहीं करेंगे साफ कपड़े पहनेंगे विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स ऐसी विजय जिसमें कोई जिंदा नहीं बचेगा मानव सभ्यता भले सोच रही हो कि हम पर्यावरण पर विजय पा रहे हैं नेचर पर विजय पा रहे हैं ह्यूमन काइंड माइट बी थिंकिंग दैट वी आर winning over the nature and we we are keeping the environment under our control but then they forget that this way there will be no survivor in times to come aane wale samay mein aisi vijay ka parinam ye hoga ki hum mein se koi zinda nahi bachega and walk without about with their walk about to walk about matlab chalte rehna ghumte phirte rehna और टू वॉक अबाउट टू वॉक मतलब चलना और वॉक अबाउट मतलब यहाँ वहाँ चलना आई एम वॉकिंग अबाउट इन द गार्डन आई एम वॉकिंग इन द गार्डन मतलब गार्डन में चल रहा हूँ एंड आई एम वॉकिंग अबाउट इन द गार्डन मतलब गार्डन में यहाँ वहाँ चल रहा हूँ कोई निश्चित दिशा नहीं है एमलेसली चल रहा हूँ तो ये वॉक अबाउट का अर्थ देख लें एंड वॉक अबाउट विद ब्रदर इन द शेड डूइंग नथिंग This is part one of the stanza of the poem, first stanza, and in this stanza, he has tried to explain uh, quite a few things beautifully. In the last line of this stanza, part one, the author says that we'll wear clean clothes. We'll wear clean clothes and move about, walk about with our brothers, hand in hand. इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग जो हैं वो साफ कपड़े तो पहने रहेंगे अपने जान पहचान वालों के साथ तो घूमेंगे लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है बस हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे बस फॉलो करते रहेंगे ऐसा जो क्षण होगा ऐसा जो समय होगा जिसमें ये सब होगा 
جس کی شروعات ایک سے بارہ تک کی کاؤنٹنگ سے ہوگی وہ تو بڑا ولکشن سمے ہوگا آپ کلپنا کریے ایک ایسی دنیا کی جہاں ہم سب لوگ کچھ چھڑ کے لیے رک جائیں تھم جائیں ایسی استھتی میں ہم لوگ کیا کریں گے کچھ سوچیں گے کیونکہ کر کچھ کرنا کچھ نہیں ہے انجن کو بھی روک دیا ہے ہم نے آرمز کو بھی روک دیا ہے ہم نے جیپ کو بھی ہم نے بند کر دیا ہے کسی بھی طرح کی ہلچل بھی بند ہو گئی ہے نو رش ناؤ اینڈ سو وی ول ڈو سم تھنگ ایلس واٹ وی ول ڈو دیٹ از واٹ دا آتھر انٹینس ٹو ٹیل ان دا نیکسٹ پیراگراف اس بارہ کی کاؤنٹنگ کے دوران اینیمل کنگڈم کو نقصان نہیں ہوگا پیڑوں کو نقصان نہیں ہوگا کسی طرح کی کاٹا پیٹی نہیں ہوگی کسی طرح کا وائلنس نہیں ہوگا پریاورن کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی اور وہ منوشی جو سمندر کے کنارے سمندری پانی سے بچے ہوئے سالٹ کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو جلا ڈالتے ہیں اپنے ہاتھوں کو گھائل کر دیتے ہیں آئی ڈونٹ نو مینی آف یو مائٹ ہیو گون ٹو دا سی شور اینڈ یو ول فائنڈ دوز پیپل ہو آر سالٹ گیدرس دے گیدر سالٹ بائی بیئر ہینڈ اینڈ بائی ڈوئنگ سو ریپیٹیڈلی دے انجیور دے ہارم دیئر ہینڈ ان کی آنکھوں میں نشان پڑ جاتا ہے گھاؤ ہو جاتے ہیں چوٹ ہو جاتی ہے اور نمک اٹھاتے اٹھاتے ان کا ہاتھ کیمیکل ریئیکشن کے کارن بڑا خراب ہو جاتا ہے یدی بارہ کی کاؤنٹنگ تک ہم یہ کام بھی نہ کریں تو کم سے کم اتنی دیر کے لیے وہ ویکتی اپنے ہاتھوں کو بچا کے تو رکھ سکتا ہے اینڈ دا مین گیدرنگ سالٹ وڈ لک ایٹ ہز ہرٹ ہینڈ ہرٹ مطلب گھائل چوٹ پہنچا ہوا آر یو ہرٹ بائی واٹ آئی سیڈ میں نے جو کہا اس سے کیا تم کو چوٹ پہنچی ہے آئی فیلڈ ویری ہرٹ وین مائی فرینڈ شاؤٹیڈ ایٹ می ان فرنٹ آف ادر مجھے بہت چوٹ پہنچی جب میرے متر نے دوسروں کے سامنے مجھ پر چلایا سو ٹو فیل ہرٹ مطلب چوٹ پہنچنا ہرٹ مطلب چوٹ گھاؤ تو یہاں پر کیا ارتھ ہے and the man gathering salt would look at his hands which are hurt جس کو چوٹ پہنچی ہوئی ہے کس کی چوٹ نمک کی بار بار روز نمک اٹھانے کی چوٹ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھے گا یدی بارہ کی گنتی تک گنیں گے اور سب کچھ تھم جائے تو اس کے پاس سمے رہے گا اپنے ہاتھوں کو دیکھنے کا ارتھات اپنے سویم کو وہ کیسے نقصان پہنچا رہا ہے اس کو وہ دیکھے گا he will see for himself that he is causing injury to himself by gathering salt on the one hand those who are killing whales and animals they are destroying the animal kingdom they are playing with the environment environment ko barbaad kar rahe hain uske sath khelwad kar rahe hain lekin iske sath hi sath jaise نمک اٹھانے والا اپنے اپنے کام کے لیے اپنی روجی جو روٹی کے لیے نمک اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو برباد کر دیتا ہے ایسے ہی ہم مانو سبھیتا میں بہت سے کام ہم لوگ ایسے کر رہے ہیں جس سے ہم سویم اپنے کو چوٹ پہنچا رہے ہیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ہڈن میننگ بہائنڈ دس پوئم یہ جو ویل کی لائن ہے اور جو سالٹ کی لائن ہے اس کے اندر بہت گوڑھ ارتھ چھپا ہوا ہے اس گڑ ارتھ کو سمجھنے کی بات ہے ویئر پابلو نرودا سیز دیٹ بائی کلنگ ویل بائی کلنگ اینیملس یو آر ڈسٹروئنگ دا انوائرمنٹ اینڈ بائی ڈوئنگ مینی سچ ورک نوئنگلی اور ان نوئنگلی یو آر آلسو کلنگ یور سیلف دا ہیومن کائنڈ از آلسو کازنگ ڈینجر ٹو اٹس سیلف اٹس اون سروائول نیکسٹ دو ان دا لاسٹ لائن آف دس ٹینزا پارٹ ون When author says that we'll wear clean clothes, we'll wear clean clothes and move about, walk about with our brothers hand in hand. What does this mean? This means that in such a people who are wearing clean clothes, they will wear clean clothes with their own knowledge, but they will not do anything against them. میننگ کیا ہے 
इसका मीनिंग ये है बस हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे बस फॉलो करते रहेंगे ऐसा जो क्षण होगा ऐसा जो समय होगा जिसमें ये सब होगा जिसकी शुरुआत एक से बारह तक की काउंटिंग से होगी वह तो बड़ा विलक्षण समय होगा आप कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ हम सब लोग कुछ क्षण के लिए रुक जाएं, थम जाएं। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कुछ सोचेंगे क्योंकि तो कर कुछ करना कुछ नहीं है इंजन को भी रोक दिया है हमने आर्म्स को भी रोक दिया है हमने जीप को भी हमने बंद कर दिया है किसी भी तरह की हलचल भी बंद हो गई है नो रश नाउ एंड सो वी विल डू समथिंग एल्स वॉट वी विल डू दैट इज वॉट द ऑथर इंटेंट टू टेल इन द नेक्स्ट पैराग्राफ सो इन पैरा वन वॉट एवर ऑथर हैज सेड यू माइट बी वंडरिंग वॉट डज ई वॉन्ट अस टू डू देन ऑथर चाहता क्या है हमसे आदमी होने के नाते बोलना हमारा स्वाभाविक है हलचल करना स्वाभाविक है चलना फिरना स्वाभाविक है अपने जीवन यापन के लिए काम करना स्वाभाविक है शिकार करना स्वाभाविक है लेकिन ऑथर कह रहा नहीं हम कुछ नहीं करेंगे कुछ ना करें तो फिर क्या करेंगे ऑथर हिमसेल्फ टेल्स वॉट टू डू इन द नेक्स्ट पैराग्राफ बट ही से कुछ ना करना को निष्क्रियता ना मानो This is a very careful, very clear warning that author gives to the readers, to you, to me, to everyone, that please do not think that you should be totally inactive. When I am saying this, 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 you should not do. That does not mean that you should be nishkriya. So let's read the poem, the second stanza. What I want. should not be confused jo main chahta hu usme kisi bhi tarah ka confusion sandeh na ho arthat main kya chahta hu main ab aapko batata hu i will tell you what i want now so he says he is warning wo hum logo ko sab ko chetavni de raha hai ki mitro maine jo pehle paragraph mein kaha hai uska arth ye mat samajhna ki main चाहता हूं कि आप लोग कुछ भी ना करो गलत है निष्क्रिय नहीं होना चाहता मैं नहीं चाहता कि आप लोग मृत प्राय जैसा हो जाओ डेड जैसा हो जाओ मैं क्या चाहता हूं ये मैं बताता हूं वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इन एक्टिविटी अक्रियता अकर्मण्यता ना माना जाए इन एक्टिविटी इन एक्टिविटी मतलब अकर्मण्यता एक्टिविटी मतलब गतिविधि इन एक्टिविटी मतलब बिना गतिविधि का गतिविधि हीन गतिविधि हीनता ना माना जाए टोटल गतिविधि हीनता ना माना जाए लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट वेरी सिंपल वेरी सिंपली ही सेड लाइफ इज व्हाट इज इट अबाउट जीवन वो है जो है वॉट इज लाइफ जैसा है वो लाइफ आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ टू बी टू हैव नो ट्रक्स मतलब संबंध ना होना नोट करिए इसको टू हैव नो ट्रक्स विथ ट्रक्स के बाद विथ आता है यदि ये मीनिंग लेना है तो फ्रॉम टुमोरो माई डियर राम आई विल हैव नो ट्रक्स विथ यू बिकॉज यू हैव चीटेड मी कल से मिस्टर राम मेरा आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है आई विल हैव नो ट्रक्स विथ यू मतलब मेरा आपसे कोई संबंध किसी तरह का सरोकार नहीं रहेगा तो टू हैव नो ट्रक्स लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट जीवन वो है जो है आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ मैं नहीं चाहता कि आप उसको डेथ से जोड़ो इसका संबंध डेथ से नहीं है इसका संबंध इसका सरोकार मृत्यु से नहीं है मैं जो कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप मृत प्राय समझो या आप समझो कि मैं चाह रहा हूं आप बिल्कुल एक निर्जीव मनुष्य जैसे रहो ना ऑथर इज ट्राइंग टू क्लैरिफाई 
that whatever I have said in para 1 does not mean to be totally uh, no, um, like a dead man. No, it means something else. Do not get confused. He is warning. Do not get confused. किसी तरह की गलत फहमी ना हो आप में कि मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मृत प्राय हो जाओ नहीं मैं किसी भी तरीके से अपनी इस बात को का संबंध मृत प्राय से नहीं जोड़ना चाहता आई डोंट वांट टू हैव एनी ट्रक विथ डेथ देन व्हाट इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड यदि हम लोग सब एक तरफ फोकस ना रहे About keeping our lives moving, अपने जीवन को चलाने के लिए यदि हम किसी एक तरह से फोकस न रहें and for once could do nothing, और for once मतलब केवल एक बार केवल एक बार could do nothing, कुछ भी ना करें या कुछ भी ना कर सकें Perhaps a huge silence, शायद एक विशाल शांति might interrupt this sadness. ये जो विशाल शांति है वह sadness को उदासी को sadness मतलब उदासी sad बने उदास Why are you looking sad? Sadness मतलब उदासी Interrupt करना मतलब दखल देना Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. वो ये साइलेंस कौन सा है इंटरप्शन किस में है सैडनेस कहाँ से आ गया ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए लेखक कौन सी बातें कर रहा है अचानक देखिए लेखक क्या कह रहा है मेरी जो बात है उसे कृपया कतई आप इसे मृत मानो जैसा न समझें कि मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मरे व्यक्ति जैसे एकदम इनएक्टिव हो जाओ नहीं किसी भी तरह का इसमें आपका अंदेशा नहीं होना चाहिए मेरा तो कुछ और अर्थ है निष्क्रियता और निर्जीवता में अंतर है निष्क्रियता और निर्जीवता में अंतर है और उस अंतर को आप ख्याल में रखें दैट इज वॉट ऑथर इज वॉन्टिंग टू टेल द रीडर आई वॉन्ट टू हैव नो ट्रक्स विथ डेथ एंड देन इसे जीवन तो चलता रहेगा यदि हम अपने उद्देश्य को रखें सामने तो अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग हमारा जीवन तो चलता रहेगा मूव करना मतलब चलते रहना एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और यदि एक बार कुछ ना करें तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस परहैप्स मतलब शायद शायद विशाल शांति साइलेंस मतलब शांति विशाल शांति जो है वह हमारी जो उदासी है उसमें दखल देगी ये उदासी कौन सी दुनिया में जो सब कुछ हो रहा है इतना सब कुछ जो गलत हो रहा है चारों तरफ वायलेंस चारों तरफ भ्रष्टाचार चारों तरफ गंदगी चारों तरफ गलत भाषा चारों तरफ हिंसा और जो भी गलत गलत काम हो रहे हैं जो असामाजिक हैं जो मानव सभ्यता से अपेक्षित नहीं है ये सब काम में दखल देगा क्या वो विशाल शांति कौन सी विशाल शांति जो उस एक से बारह के गिनने के दौरान हमने पैदा की है कुछ ना करते हुए खड़े रहते हुए स्थायी रूप से अस्थिर होते हुए और आ, कुछ इंजन ना चलाते हुए किसी भी तरह का मूवमेंट ना करते हुए जो हमने कुछ शांति के क्षण निकाले हैं वे शांति के क्षण क्या करेंगे जिंदगी में जीवन में दुनिया में जो उदासी है उसमें दखल देंगे अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ Of never understanding our self and of threatening our self with death. कौन सी उदासी किस तरह की उदासी Never understanding our self. जो जिसमें हमने कभी अपने को नहीं समझने की कोशिश की ऐसी उदासी 
جس میں ہم نے اپنے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اپنے کو مطلب جس میں آدمی نے اپنے سوئم کے لیے سمے نکال کے نہیں سوچا اس کا پرنام جو اداسی ہے اینڈ تھریٹننگ اور سیل وتھ ڈیتھ اور جو بھی وہ کر رہا ہے اس کے پرناموں کو بنا سوچتے ہوئے وہ کرتے جا رہا ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے سوئم کے استتو کو خطرے میں ڈال رہا ہے تو تھریٹن مطلب خطرے میں ڈالنا کس چیز کے خطرے میں ڈیتھ کے تھریٹننگ آور سیلف وتھ ڈیتھ دیٹس اے بیوٹیفل لائن تو اس لیے پیرا ٹو میں آتھر کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ بی ویری کلیئر دیٹ آئی ڈونٹ مین بینگ ڈیڈ سول بینگ ڈیڈ الائیو نو آئی مین بی ان ایکٹیو فار اے وائل بیکاز ان دیٹ اسٹیج آف ان ایکٹیویٹی ان ایکٹیویٹی یو ول ریئلائز دیٹ دا سائلنس ہیز اینٹرڈ ان ٹو دس ورلڈ وچ از سیڈ سیڈ بیکاز وی ہیو نیور گیون ٹائم ٹو اور سیلف ٹو تھنک بیکاز وی ہیو نیور گیون ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ واٹ وی آر ڈوئنگ از ہارم فل فار ایس اونلی ہم نے اپنے کو یہ سمے بالکل نہیں دیا ہے اس بھاگم بھاگ کے جیون کی بھاگم بھاگ میں جیون کی بھاگ دوڑ میں اپنے اپنے کو جیوت رکھنے کے سٹرگل میں اپنے کو بھوتک سکھ کو بڑھانے کی چنتا میں ہم نے یہ دھیان نہیں دیا ہے کہ ہم اپنے کو نہیں سمجھنے کی کوشش کیا وی ڈڈ ناٹ گیٹ ٹائم اور وی ڈڈ ناٹ گیو ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ اور سیلف اور اس کے ساتھ ہی ایسا کرتے ہوئے ہم نے اپنے سوئم کے استتو کو خطرے میں ڈال دیا ہے اینیمل کنگڈمس کو مارتے ہوئے ہم نے ایکالوجیکل بیلنس کو بگاڑ دیا اس کے خطرے کا خامیاجہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے نمک کھاتے ہوئے نمک اکٹھا کرنے والے نے اپنے سوئم کے ہاتھ کو گھائل کر دیا خامیاجہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے ہتھیار بناتے ہوئے ہم نے ان ہتھیاروں کا اتنا وشال بھنڈار بنا دیا ہے کہ آج وہ ہتھیار ہمارے سوئم کے لیے خطرہ ہو گئے ہیں اس کی چنتا ہے اس پرکار پیڑوں کو کاٹتے ہوئے ہم نے شاندار مکان بنائے ہیں پیڑوں کو کاٹتے ہوئے ہم نے شاندار بھون بنائے ہیں سڑکیں بنائی ہیں ریلوے ٹریک بنائے ہیں ہوائی جہاز کے لیے رن وے بنائے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بنائے ہیں پیڑوں کو کاٹ کر لیکن ایسا کرتے ہوئے ہم نے اپنے سوئم کے لیے خطرہ مول لیا ہے تو پریاورن سے آپ مت کھیلو اپنے کو کچھ سمے دو گیو سم ٹائم ٹو یور سیلف ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف نیور گیو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ ہم سیلف دیٹ از واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سی نیور انڈرسٹینڈنگ اور سیلف تو گیو ٹائم ٹو یور سیلف فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف یور سیلف اپنے کو پہچاننے کے لیے اب سمے دو اور ایسا نہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے سوئم کے استتو کو جو خطرے میں ڈالا ہے اس اس کو روکو سو ان پیرا ون واٹ ایور آتھر ہیز سیڈ یو مائنڈ بی ونڈرنگ واٹ ڈز ہی وانٹ اس ٹو ڈو دین آتھر چاہتا کیا ہے ہم سے آدمی ہونے کے ناطے بولنا ہمارا سواباوک ہے ہلچل کرنا سواباوک ہے چلنا پھرنا سواباوک ہے اپنے جیون یاپن کے لیے کام کرنا سواباوک ہے شکار کرنا سواباوک ہے لیکن آتھر کہہ رہا نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے کچھ نہ کریں تو پھر کیا کریں گے آتھر ہم سیلف ٹیلس واٹ ٹو ڈو ان دا نیکسٹ پیراگراف بٹ ہی سیز کہ کچھ نہ کرنا کو نشکریتا نہ مانو This is a very careful, very clear warning that author gives to the readers, to you, to me, to everyone, that please do not think that you should be totally inactive. When I am saying this, 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 you should not do, 
that does not mean that you should be nishkriya.